la victoria de Cristo sobre la muerte. Este es un tema de vital importancia. Es parte del fundamento de lo que creemos. Es parte del fundamento de ser hijo de Dios. Creer en esta victoria y no solo creerla, sino vivirla. Cristo venció sobre la muerte. La victoria de Cristo sobre la muerte. Quiero comenzar diciéndote que eh, en todas las culturas que han existido desde el inicio, desde el inicio de la humanidad, la muerte ha sido un gran misterio. Algunos le temen, otros la veneran y la celebran, como en estos días. Pero, ¿qué hay más allá de, de, de lo que cultural o tradicionalmente se trata de entender acerca de la muerte? Se convierte como en un misterio, hay diferentes tipos de interpretación, ¿verdad? Miedo a lo desconocido, en fin. En todas las naciones se han desarrollado muchas formas culturales acerca de la muerte. Se le atribuyen poderes, se han inventado toda clase de historias falsas que alejan a las personas del verdadero significado de la muerte. Pero siempre ha sido una parte importante en las tradiciones de los pueblos, de las naciones, en fin, en todos lados, la muerte, la palabra inclusive muerte, muchos no quieren entrar en ese tema, porque les parece un, un, un tema que, que no es fácil de tratar, porque se ignora el significado, porque se ignora de qué se trata la muerte. Por supuesto, cuando hemos perdido un ser amado, un ser querido, y ya no está entre nosotros, los recordamos, los recordamos con cariño, los recordamos, ¿verdad?, y, y, y traemos recuerdos de ellos. Eso no está mal, al contrario, pero... En realidad lo que quiero hablar en esta noche es de ese término de la muerte y qué realmente significa, ¿verdad? Y en realidad muerte sencillamente es la ausencia de Dios, la ausencia de la vida de Dios. Cuando la vida de Dios no está en el ser humano, entonces esa persona, aunque esté respirando, aunque tenga goce de una salud física, ¿verdad? Esa persona está en muerte, porque hay varias formas de muerte. Entonces necesitamos entender en esta noche el concepto correcto de lo que es la muerte y cómo es importante saber que por medio de Cristo Él tuvo victoria sobre la muerte y qué tanto esa muerte nos ha afectado, qué tanto sin conocer el concepto, sin conocer el poder que tenía esa muerte sobre nuestras vidas. No solo no solo es al, ter al término de la vida de una persona, ¿verdad?, cuando ya deja de respirar. No, 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 muerte abarca un concepto más amplio. Muerte es la ausencia de Dios y cuando Dios no está en la vida de una persona, hay toda clase de cosas destructivas, enfermedades, pobreza, maldiciones, toda clase de cosas que destruyen al ser humano y a las familias. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que, el término muerte o el concepto de muerte es algo muy sencillo, la ausencia de Dios. No está la vida de Dios fluyendo y si no está la vida de Dios fluyendo, toda clase de cosas pasan a las personas. Por eso es que no es que nosotros celebremos la muerte, no celebramos la muerte, porque nosotros ya estamos en vida y nosotros celebramos que hay vida en nosotros. Cada día damos gracias a Dios y celebramos que hay vida. Como vuelvo a repetir, las tradiciones, las costumbres de los pueblos, ¿verdad? Ya por tradición y costumbres, se ha ido formando una cultura de la muerte. Pero en realidad, nosotros los hijos de Dios celebramos vida, hablamos vida, en nuestra boca está la, la vida, no hablamos muerte, no hablamos cosas negativas, no estamos en ese pensamiento de muerte, estamos en el pensamiento de la vida, porque la vida de Dios fluye en nosotros. Y en esta noche quiero compartirles uno de los acontecimientos más importantes e impresionantes que enseña la Biblia. La muerte y resurrección de Jesucristo. La victoria de Cristo sobre la muerte. Sin ella no tendría sentido nuestra vida. Sin ella no andaríamos con esperanza en esta vida. No sabríamos qué hacer con toda clase de cosas que hay a nuestro alrededor y que quieren destruirnos. No podría haber cambios y viviríamos en derrota. 
Así que la muerte y resurrección de Cristo redefine, le da una nueva definición a nuestras vidas. Nuestra vida no podría ser transformada si Cristo no hubiera vencido a la muerte. Recuerden, allá en el principio de los tiempos cuando Adán pecó, entró el pecado y por el pecado muerte. Y la muerte no fue una muerte física inmediata, sino a través del tiempo entraron las enfermedades, entró la corrupción, entró la mentalidad de pobreza, entraron toda clase de malos hábitos y cosas que el ser humano fue absorbiendo y que le causan destrucción y su esperanza de vida se recortó hasta que finalmente deja de existir. Entonces, la muerte, vuelvo a repetirles, significa la ausencia de Dios, la ausencia de la vida de Dios. Nuestra vida no podría ser transformada si estuviéramos en muerte. Cuando Él se levantó de los muertos, levantó todo el poder y la influencia de las tinieblas que había sobre nosotros y triunfó sobre de ellos. Esta es una verdad que necesitamos entender. Y nuestra oración es que el Espíritu Santo traiga revelación de estas cosas, de estas verdades, que venga sabiduría y revelación, para que podamos entender quiénes somos nosotros, para que podamos conocer quién es Dios y todas las riquezas de su gloria que ya son para nosotros. Hoy celebramos que Jesús resucitó, no celebramos muerte, celebramos vida, celebramos la vida, no la muerte. No solo vemos que es un hecho sobrenatural que marcó la historia, sino también debemos entender su propósito. Sucedió para darnos vida nueva. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, estaba venciendo toda clase de cosas que destruyen al ser humano. Y nos dio esa victoria cuando tú te unes a Cristo, cuando tu fe te permite unirte a Cristo, cuando escuchaste el mensaje de la salvación y recibiste a Cristo y decidiste empezar a conocerlo y comenzar a anexarte, a, a, a incorporarte a la iglesia para aprender de él, entonces comenzó a fluir la vida. Así que esta muerte y resurrección sucedió para darnos una vida nueva, para renacer a una vida nueva, plena y de victoria. Cuando Cristo resucitó al tercer día, todo pecado y la maldad fueron vencidos. Toda enfermedad, pobreza, miseria, todo el dolor y la amargura, Jesús la derrotó en la cruz y se la llevó a la tumba. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que voy a, voy, voy a leer un texto en los evangelios, en Lucas capítulo 24, y voy a leer del versículo 1 al 8, en la nueva versión internacional. Este acontecimiento fue algo impresionante, poderoso, nos da testimonio de lo que sucedió en ese momento y los testigos que estuvieron ahí. Habla de la resurrección. Jesús ya llevaba tres días de haber muerto en la cruz y lo habían sepultado y la tumba había sido eh, sellada con una piedra, y aquí tenemos el testimonio, miren lo impresionante que pasó. Verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Verso 8. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Esta es una narrativa del Evangelio de Lucas, donde está dando testimonio de esto que sucedió. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, fueron ciertas mujeres al sepulcro llevando especies aromáticas que habían preparado. Como les vuelvo a repetir, todos los pueblos, las culturas y las naciones tienen ciertos rituales hacia la muerte, ciertos rituales hacia sus seres queridos. Y ellas estaban en ese ritual 
conforme a la cultura judía. Y dice que llevaban las especies aromáticas que habían preparado para llevarlas al sepulcro. Y dice que encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro. Y entonces al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y se preguntaban, dice, mientras estaban preguntando aparecieron dos personajes que describe aquí la Biblia con ropas resplandecientes. Eran dos ángeles que estaban anunciándoles que había resucitado. Eran ángeles que venían del cielo con ropas resplandecientes y que les estaban diciendo a estas mujeres que estaban siendo testigas, testigos de lo que había Jesús prometido, que al tercer día se levantaría de entre los muertos. Este acontecimiento es poderoso, maravilloso, importante, porque cuando Él resucita de los muertos, quedó destinado todos los que habríamos ser hijos de Dios, que estaríamos en vida, que la vida eterna estaría en nosotros. Dice, se preguntaban qué habría pasado, ¿verdad? Y estos dos hombres les dijeron, cuando ellas se postraron sobre sus rostros hasta tocar el suelo, ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Quiero decirte otra vez, ha resucitado. Si tú estabas pensando que la cosa iba mal, si tú estabas pensando que a lo mejor la enfermedad te iba a vencer, si estabas pensando que tu economía, si estabas pensando en algo negativo, oscuro, algo trágico, estabas deprimido, yo te quiero decir, Él ha resucitado y todo ese poder que lo resucitó de los muertos actúa en ti también, está en ti para liberarte, para sanarte, para llevarte a otro nivel de tu vida, para que puedas enfrentar toda clase de problemas. Y la Biblia no dice que no tendremos problemas, que no habrá crisis, que no tendremos que enfrentar toda clase de situaciones como los demás que no creen, pero la diferencia es que el poder de la resurrección ya opera en ti. Iglesia, necesitamos entenderlo y nuestra oración es que la, la revelación venga a tu vida, la sabiduría del Todopoderoso venga a tu vida para que podamos entender cómo funciona, cómo opera este poder de resurrección en nosotros. La vida de Dios está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice entonces, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él prometió, lo que Él les dijo cuando estaban en Galilea. El Hijo del Hombre será entregado, será crucificado por hombres pecadores, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron y dijeron, es verdad, Él ya lo había dicho. ¡Wow! Yo te dejo de tarea que leas todo ese capítulo, lo que acontece después. Pero quise hacer énfasis en esta parte de la Escritura, porque hoy en día muchos están buscando a Jesús entre los muertos. Piensan que está en un crucifijo ahí todavía colgado en, el, en la cruz. Resucitó, fue bajado de esa cruz, se dio testimonio de que Él murió, fue sepultado, fue llevado al sepulcro, pero también hubo testimonio que al tercer día resucitó de los muertos. ¿Y sabes qué? No quedó ahí la cosa. Los discípulos y muchos de los que estaban ahí, tiempo más adelante, unos días más adelante, lo vieron ascender al Padre, lo vieron irse entre las nubes y dice la Escritura que se sentó en los lugares celestiales en todo poder y autoridad. Y ahí estamos nosotros, dice la Escritura, que nos sentó juntamente con Él. Así es que no debemos vivir en derrota, no debemos vivir en tragedia, no debemos de vivir en, 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 en cosas que nos están estancando. Ninguna clase de cosas que quiera destruirte ya tiene poder sobre tu vida. Y es nuestra oración, quiero repetirlo, que podamos entenderlo esto. Amén. Entonces, Cristo vive. Está entre nosotros. Hoy en día muchos lo quieren buscar entre los muertos como alguien que vivió, como que quedó en la historia y que quizá hoy solo su recuerdo está y que a lo mejor pudiéramos pedirle algo y él pudiera hacer algo por mí. Pero no, no, no. Cuando tú crees en él, cuando recibes su salvación, te unes a Cristo. Está, estamos tú y yo unidos a Cristo. Está con nosotros, entre nosotros, en él somos y en él vivimos. Así es que, ¿cuántos pueden decir en esta noche, Cristo vive y Cristo vive en mí? Él es la vida y eso es lo que tenemos que celebrar. Nos dio una vida nueva, 
derrotó el poder del pecado y de la muerte sobre nosotros, nos dio una vida nueva para que su Espíritu habite en nosotros. Somos habitación del Espíritu Santo. Eso es sobrenatural. Eso no había manera de poderlo merecer. Nadie lo merecía. Nadie merecía que un Dios santo, que está apartado de toda maldad, pudiera venir a habitar dentro de nosotros, que estábamos en corrupción, que estábamos en maldición, en muerte. Pero Él nos dio vida cuando Cristo resucitó de los muertos. Así que el mismo Dios, habitando por medio de su Espíritu en nosotros, y fluye la vida del Espíritu a través de nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Así como Él se levantó de la muerte y venció el pecado, así nosotros también podemos vencer toda clase de cosas, malos hábitos, el pecado y toda clase de cosas. Necesitamos, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. En Juan 11, 25 y 26... Juan 11, 25 y 26, versión contemporánea, Reina Valera, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En este contexto, Jesús está hablando con María de Betania, la hermana de Lázaro, y ella estaba angustiada, estaba muy triste porque su hermano había muerto ya. Cuatro días llevaba de, de haber muerto y ya estaba en el sepulcro. Y entonces cuando ven venir a Jesús, María de Betania y Marta vienen a Jesús y le dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí cuatro días antes y estoy segura que ya lo había, hubiera sanado, porque el nivel de fe que tenían en Jesús era que Él podía sanar. Estaban seguras que Él podía sanar porque lo habían visto sanar. Pero Jesús les iba a mostrar otro nivel mayor de poder y ese otro nivel mayor de poder era la resurrección, el poder de resurrección. Y por eso cuando vienen y le dicen a Jesús, si tú hubieras estado, si hubieras venido antes, y Jesús les respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos en medio de la crisis que tú estás viviendo, en medio de la calamidad, en medio de la culpa que sientes por los acontecimientos que has vivido de tu pasado, que tal vez no te has podido deshacer de esa culpa? Cuando volteas tu mirada a Él, tú puedes decir, hay esperanza con Él, puedo vencer toda clase de cosas, entrar en un proceso, me llevará tal vez algún tiempo entender algunas cosas más, pero yo estoy seguro que caminaré con él y habrá esperanza, una esperanza de vida abundante. Esa vida abundante que en medio del problema te ayuda a ti a entender, aprender y avanzar. Ahora todo en ti comienza a ser diferente porque el Espíritu Santo está haciendo una obra transformadora. Dice la Biblia, Él vivificará, ¿verdad? Sus vidas. Lo que habías dado por muerto, lo que ahora... Eh, ya te desilusionaste y pensaste que ya no podría otra vez cobrar vida cuando viene el poder de resurrección entonces viene la vida sabes iglesia esta vida está en ti está en mí el Espíritu Santo da testimonio. Cuando escuchamos el Evangelio de la salvación y creímos en él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa ahora Podemos seguir cometiendo errores, claro, porque traemos una inercia de vida, de la vida pasada, pero cada día Dios nos está transformando, cada día el poder de resurrección está operando en ti y en mí. Ahora tú manifiestas lo mejor de ti. Dios te dio un diseño que no había operado al máximo, pero en la medida que la vida fluye, las limitaciones empiezan a romperse, el pecado te había limitado, Toda la clase de cosas que habíamos vivido del pasado nos limitaron para avanzar, no podíamos avanzar, ¿verdad? Pensábamos mal de nosotros mismos tal vez y creíamos que los demás pensaban mal de nosotros, no podíamos ante la crítica, no podíamos ante el juicio de la gente, ante las ofensas, estábamos como detenidos en la vida. Pero iglesia, yo quiero decirte algo, eres completamente libre porque la resurrección de Jesucristo te hizo libre. 
la sangre del Cordero, la muerte de Jesús, la cruz del Calvario y la resurrección te hizo libre. ¿Cuántos son libres en esta noche? Y Él quiere llevarnos ese entendimiento. El Espíritu Santo hace una obra maravillosa. Pídeselo cada día. Pídele que te dé entendimiento. Pídele que te abra los ojos de tu entendimiento espiritual para que puedas comprender esa obra preciosa, poderosa, maravillosa y cómo actúa en ti. En Romanos capítulo 8, verso 11, la nueva traducción viviente. Dice aquí, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¡Qué maravillosa noticia! ¡Qué impresionante noticia nos da el apóstol Pablo aquí! Dice que el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Vive en ustedes. Levanta tus manos y dale gracias al Señor ahí donde estás sentado, donde estás, ponte de pie. Dile gracias, Padre. Gracias, porque yo ya no tenía esperanza. Yo vivía sin esperanza en la amargura de mi pasado, de mi vida pasada. Y ahora yo entiendo que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en mí vive en nosotros y dice y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos él dará vida a sus cuerpos mortales quiere decir que este cuerpo que tal vez se enfermó que tal vez ese cuerpo que está enfermo que tiene muchas cosas en, en sus emociones sus cuerpos mortales verdad dice aquí mediante el mismo espíritu él le dará vida a sus cuerpos mortales. Así es que no vuelvas a decir mi enfermedad, no vuelvas a decir es que estoy enfermo de esto, es que tengo esta enfermedad. No, porque si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en ti, entonces lleva tu fe a ese nivel de entender esta palabra. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en mí. Vive en mí, apropiate de este versículo y decláralo cada día. Tú vives en mí. Espíritu Santo, gracias porque habitas en mí. Y así como levantaste a Cristo Jesús de los muertos, estás levantando mi vida. Le estás dando vida a mi cuerpo que se enfermó, que lo descuidé, que a lo mejor tenía situaciones que no me dejaban vivir bien tranquilamente. Y hoy estás sano completamente en el nombre de Jesús. Dice, dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por eso es que no celebramos la muerte. No tenemos nada que ver con la muerte. Tenemos la vida de Cristo. <coughs> Perdón, esa es nuestra confianza, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte también levanta nuestras vidas de la muerte, del pecado, de la enfermedad, ha sido ya derrotada, levanta tu vida del fracaso, del dolor, de la amargura, de la tristeza, de la mediocridad, de la depresión, de la pobreza, de la frustración, de esa autoestima baja por tus errores, de todo eso está levantando el Señor. Yo te estoy predicando en esta noche la vida, te estoy predicando una palabra que da vida, así es que toma esta palabra y declárala cada día en tu oración y tú dile al Señor gracias, gracias Espíritu Santo porque has venido a habitar y estás produciendo vida, la muerte se está yendo ya, la muerte se ha ido ya y yo vivo eternamente, Ay, produ estás produciendo vida para que tú vivas una vida, una vida correcta como Dios quiere que la vivamos. Así que necesitamos su palabra, necesitamos la revelación, la revelación de su palabra y necesitamos al Espíritu Santo que nos da esa confianza de la vida abundante que levantó a Jesús de los muertos y que también está transformando tu vida. En Efesios capítulo 1, verso 19 y 20, voy a leer la versión traducción viviente. Dice el verso 19... También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder 
que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Dice, pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, el poder de Dios para nosotros. En esta noche, pídele al Espíritu Santo que te muestre, que te revele, que te dé entendimiento de la grandeza del poder de Dios para nosotros. ¿Cuál es esa, ese poder de Dios? Los que hemos creído en Él, dice, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. La grandeza del poder de Dios para nosotros, y es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor, en el poder de Dios, dice a la derecha de Dios, que significa en la Biblia, en el poder, en la autoridad, en los lugares celestiales. Dice, ese mismo poder, ese mismo poder también actúa para nosotros. No es maravilloso, no es como para celebrarlo, no es como para decir qué sentido tiene entonces celebrar muerte si estamos en vida. No tiene ningún sentido, eso es algo vacío, no me llena nada porque yo ahora camino en vida. Increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que hemos creído en Él. ¿Cuántos han creído en Él? Hoy te estoy revelando cosas maravillosas. Ese mismo gran poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos y lo sentó en lugares celestiales sobre toda autoridad y sobre todo poder. Y eso el Espíritu Santo Día tras día, en tu vida cotidiana, en cada cosa que haces, las cosas que cometes mal, los errores que cometes mal y que de repente otra vez te vuelves a levantar y cada vez lo vas entendiendo y cada vez lo vas entendiendo. Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos hace 2022 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo que el Espíritu Santo nos va a revelar es que en la mañana del tercer día, Jesús se reincorpora de la muerte y todos los instrumentos de muerte que la muerte usaba, que el enemigo usaba para destruir nuestras vidas y que impedían que pudiéramos cumplir nuestro propósito en la vida, fueron derrotadas, fueron vencidas. La victoria de Cristo sobre la muerte. En un momento de resurrección, Jesús derrota a cada uno de estos enemigos. En un momento de resurrección, ninguna de estas cosas de muerte puede mantener a Jesús en la tumba, porque llegó la vida a Jesús, el espíritu de vida, el poder de Dios. Nadie puede derrotar el poder de Dios. Dios puso todo lo que es, todo lo que Él puede y todo lo que Él hace para sacar a Jesús de la tumba, resucitarlo y llevarlo a, a los lugares celestiales y sentarlo ahí en esos lugares de autoridad. Así es que en ese momento de resurrección, ninguna de estos instrumentos de muerte pudo detenerlo en la tumba. Toda la maldad del mundo estaba tratando de mantener a Jesús en la tumba, pero en este momento de resurrección, Él rompe con todo el poder de la muerte y vence a la muerte. Cristo venció a la muerte y Cristo vive y Cristo está dentro de nosotros habitando. Nos hemos unido a Cristo. Él destruyó el poder de la muerte por nosotros. Así que necesitamos entender en esta noche Jesús conquistó a la muerte y esa misma naturaleza de conquista está en ti y está en mí, en los que hemos creído. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén en esta noche? ¿Cuántos están tomando esta, esta, este mensaje? Por eso es que la cultura de las tradiciones de este mundo ya no nos deben de llamar la atención. Nuestra mirada ya no está en esas cosas. Tal vez en otro tiempo participamos, tal vez en otro tiempo nos parecían chistosas o nos parecían agradables o nos emocionaban, ¿verdad? Todos los rituales y todas las formas tradicionales que se hacían en este tiempo. Vuelvo a repetir, si alguien perdió a un ser amado, lo puedes recordar y puedes dar gracias a Dios por, por haberlo tenido en tu vida y todo eso está bien, pero que se convierta en un ritual nosotros tenemos la vida, la vida de Cristo, y celebramos la vida. 
Así que ese mismo poder está en ti, es tu herencia, es tu herencia. Y el Espíritu Santo quiere revelarnos. Voy a terminar este mensaje en 1 de Juan capítulo 5, versos 11 y 12. Nueva traducción viviente. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12. Dice, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué forma tan maravillosa del apóstol Juan de decirlo una forma simple, concreta y directa. Dios dio testimonio, nos dio vida eterna por medio de su Hijo. Esa vida está en su Hijo. Jesús, cuando predicó el mensaje de la salvación, les dijo a toda la multitud, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Había muchas formas religiosas, había muchas maneras de religiones que pensaban que a través de esas religiones podían llegar a Dios y podían conocer a Dios y obtener el favor de Dios, pero no era posible a través de una religión. Ninguna religión hace posible eso. Jesús no es religión, Jesús es vida, Jesús es el camino y Jesús es la vida. Y por eso está diciendo el apóstol Juan, este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y damos gracias a Dios porque tenemos al Hijo de Dios. Gracias porque pudimos conocerlo. Gracias porque alguien me habló de Él. Gracias porque alguien fue valiente para acercarse a mí y predicarme y predicarte a ti el mensaje de salvación. Gracias porque el Padre permitió todo esto para acercarnos a Él, porque no podíamos, ni sabíamos, ni entendíamos. Estábamos en muerte, en nuestros pecados y en nuestros delitos, dice la Escritura. Y hoy damos gracias a Dios, porque a pesar de que todavía hay muchas cosas que hay que corregir y que hay que avanzar, tenemos la vida. Amén. Tenemos la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo? ¿Cuántos dicen yo he creído en el Hijo, lo he recibido como mi Salvador, he creído que Él se sacrificó por mí, he creído que Él recibió todo el castigo que a mí me correspondía, he creído que Él es autor de la salvación, de mi salvación y de mi vida eterna. Por eso es que la muerte ya no se convierte en ningún misterio para nosotros, en algo que no queremos pensar cuando acaben nuestros días en esta tierra. Sabes, no moriremos, tendremos vida eterna. El cuerpo se terminará, pero la vida continuará en la presencia de nuestro amado Dios. Ese es el regalo más grande, más maravilloso que nosotros podemos, podemos abrazar y celebrar. ¿Cuántos celebran en este día la vida? ¿Cuántos celebran la vida? <música> 